Welcome, Gratis. Thank you very much for joining today. You and I are the only ones today. So we just want to know who is the first time. I don't even know much. Maria, Pandi, Mary, welcome to the class. Thank you very much for joining. So, well, we're going to begin, right? It's one o'clock already. And um, we're going to continue with session 14, right? Hi, Mary. Hi, teacher. Hello, welcome. Thank you. You're welcome. So, I was saying today is session 14 and is October the 19th, right? Incredible. We are just going, you know, very quickly to the end of the month, right? Which is October. And remember that we're going to finish this coming Thursday, right? Este jueves que viene, pues es la última sesión. That's going to be session 16, right? And we're going to be, you know, uh, finishing uh, module two, right? El módulo dos. So that's going to be for Thursday. También puede ser para el jueves. Recuerden que tienen que haber finalizado todas las secciones, ¿verdad? And not only the one, uh, the one for this week, uh, which is section, I mean, section five and the final exam, but everything together, right? Because it's ya para este jueves, exactamente cabal, tenemos que haber finalizado absolutamente toda la plataforma y asegurándonos, verdad, de haber llegado al 80%. Así como eh, se les compartió una imagen a través de, de WhatsApp, verdad? Just make sure that you reach the 80% and that's going to be, you know, the most important thing, verdad? So then, uh, what else? Um, well, they will let you know, ¿verdad? Siempre recuerden estar ahí pendientes nada más que su documentación para el módulo 3, pues, eh, sea enviada. Pero generalmente, pues, se les avisa recursos humanos, pero ustedes también ahí estén pendientes. Y, pues, eh, háganle saber que ustedes van a continuar para que eh, no haya ningún problema. So we're going to continue with section 5, which is the one that we began yesterday. And we're going to move from 5.2 because I think what's 5.2, the last, uh, um, you know, section that we, that, that we started, right? So we began here and uh, we were saying that by the end of the class yesterday, I yelled, uh, you were going to learn vocabulary related to popular sports in the U.S. So that's what we did, right? And we talked a little bit about, you know, some um, sports, right? And we were saying that some of those sports are played in El Salvador or within the region, right? And some of them are played only in the U.S. and Canada. I mean, from the American uh, continent, right? And then um, we have uh, sports seasons in the U.S. and Canada. We have spring, we have summer, fall, and winter, right? We have four different seasons in those countries however in el salvador we just have summer and you know our rainy seasons that would count probably as our winter right generally the temperature drops but just a little right and there's humidity etc but i mean it's not like their winter right and we were we were mentioning some sports we were mentioning golf we were mentioning soccer uh football uh, when you go bike riding, go hiking, which is, I think, Sanderismo, right, what we call here. And uh, also during the summer, they play basketball, they play tennis, they play volleyball, they go swimming. Now, those four sports, right, we play them here as well. Then in the winter, they play hockey, they play basketball, they go ice skating, and they go skiing, right? So those are some of the sports that we were mentioning yesterday. Now, the instructor, right, asks you to go ahead and give your examples, right? So if you want to participate, you can go ahead and, you know, write one score for each of the seasons, right? So there you have the example that he presents, right, during the, um, one second, during the, the video and I'm going to show it to you this one, right? So this is the example that he shares and he invites you, right? To go ahead and, um, you know, give yours. So it says in the spring, I play soccer. In the summer, I go swimming. 
in the fall I play football and in the winter I play basketball, right? So those are some of the examples that you can find over there. Now, whenever you want to participate, guys, in the, oh, just let me stop sharing here and I will start sharing but the full screen. There you go. So when you want to participate, you go to the uh, to the platform, right? And you move here, okay? For the ones that haven't uh, done it before, para los que no lo han hecho, right? You just click here, ¿verdad? Click acá, add post, right? You click on here, and then it says add post, okay? And in this case, it's a discussion, and it says this post will be visible to everyone. Es como un post que se está poniendo en cualquier red social. Right, so it says title. I mean, probablemente acá puede agregar su nombre si usted quiere. Right, or I don't know. Something that uh, you want to share. And down here, acá abajo va a escribir su comentario. En este caso, pues, la idea, ¿verdad? Eh, el ejemplo que les daba, ¿verdad? El instructor es este. In the spring, I play soccer. In the summer, I go swimming. So you come here. And you say, in the spring, I play uh, soccer, right? And then you continue, se continua, right? And then you can add here your name. For example, I can say here, my name is Mr. Marcella. I can type, I'm sorry, here, my name is Mr. Marcella. And then I prefer the information. Y solo lo voy a click acá, submit. Como tiene acá click and follow this post, usted va a poder ver todos los comentarios de sus compañeros o notificaciones, right? So you click on submit. Cuando ya le da click on submit, entonces aparece automáticamente su comentario acá, ¿ok? Si usted se fija, los demás no han puesto su nombre, sino que han puesto sports. Esto que ven en azul es el, es el title, ¿ok? Sports and seasons, aquí sí está, Alba Aguilar, ella sí puso su nombre. Practice, practice, sports and seasons. ¿verdad? Entonces, if you want to go ahead and um, do, you mean, comment, right, on the discussion forum, you can do that. Si lo quiere responder, pues solo le da acá, high discussion, and then show them, right? So that's something that probably uh, you needed to know. Porque a veces no todos participamos en los foros, which is, I mean, uh, it's for you, right? It's for you to participate. Eh, ¿Qué más hicimos ayer? Well, yesterday we began also uh, talking a little bit about WH questions or information questions we were saying. Y pues me alegra mucho porque ayer noté ¿verdad? que la mayoría pues tiene una idea clara de cuáles son los tipos de preguntas. Right? That's something pretty cool. And the lesson objective for that was to answer, right? Simple questions. I mean, simple present questions or WH questions. Y pues veíamos una conversación funny, by the way, right, uh, of a guy that he loves sports, but he only watches them on TV, so he doesn't practice them, right, and um, some of you were sharing, I mean, uh, volunteering yourself to read the conversation. So yesterday also we, uh, we shared a little bit on, you know, the formula, right, for uh, information questions, okay. Now, Taking that into account, ¿verdad? Considerando eso, quiero, quiero saber si ustedes me pueden ayudar, right? What I want you to do, lo que quiero que hagan es que necesito que me den questions, pero information questions, no just no questions. Remember, just no questions, solo buscan un sí o uno como respuesta, pero information questions, ¿verdad? They look for very specific details and they ask you for details, they ask you for information, ¿sí? ¿okay? O sea que necesito que me den information questions. So, think about them. Si alguien tiene lista alguna, so you can go ahead and share that with me, pero no las que están en la conversación, ¿verdad? Dígame, lady. For example, why do you learn English? Why do you learn English. Okay, very good. That is correct question. Yes. Why do you do you learn or do you study? Quizás, verdad? Why do you study mm -hmm. English? Uh -huh. Why do you study English? Okay, that's a good one. Esa es muy buena pregunta, right? De hecho, pues es una pregunta que yo hago 
generalmente en los cursos básicos, right? Why do you study English? Bueno, en mi caso les hago la pregunta con procedimiento progresivo. Why are you studying English? Or why are you learning English, right? So there must be a reason. ¿verdad? Entonces, como la, perdón, como la pregunta comienza con why, entonces mi respuesta va a ser because, right? Or because. Muy bien. Entonces, now in your case, lady, why do you study English? Because I want to study in other country. And, uh, um, English is the first language. Okay, I want to study abroad, right? O sea, fuera del país, ¿verdad? abroad. Okay. Mm -hmm. Excellent, very good. So why do you study English? Because I want to study abroad, right? So that's something cool. And as you were saying, lady, um, whenever you move to another country uh, to study something, a master degree or a different major, right? Or I don't know, any studies you want to go ahead and, you know, um, and, you know, apply for a scholarship, I don't know, right? you name it, is in English. Generally, they um, they have, you know, their um, knowledge available, right, in English. Probablemente no es la primer, en la primer lengua, pero la mayoría ofrece pues, ese tipo de educación and it's true. Very good. Why, why, I mean, no. What do you want to study, lady, in the, in the, in the future? I mean, abroad, right? What do you want to study? And the next year. Okay. But what, what do you want to study? ¿Qué va a estudiar? Uh, what? Um, maybe, um, fin um, finances um, or administration, no, international administration or marketing international. Oh, okay, interesting. Well, yes, actually, when it comes to finances, um, solo sabe, como salen los memes, solo sabemos contar las monedas, that's organizing my finances, right? Putting them in order, right? Because of the size, the tamaño, but actually it's a very interesting topic. <laughs> It's, it's a very interesting topic, and we have, well, my husband and I, uh, we have a friend of ours. Well, that's his friend, but uh, we consider him a friend of the family, right? And, and he studied, uh, you know, that, economia, right? So he's very good at managing uh, finances and very good at numbers, very good at uh, investing, inversiones. So it, it's something cool. In my case, I don't know anything. I will just go and ask for you know, uh, advice, pedir consejo, right? But that's something good, maybe. I think that's a, siento que tiene mucho futuro, especialmente hoy como están las cosas, right? Okay, thank you, lady. Now, what about, what about you, Teresa? Do you have a, a question that you can share? Question, a, in this case, information question, right? Information question. Do you have a, a, one of those, Teresa? Or Teresa? Are you there? No, she's not here. Um, what about you? Let's see. Uh, Glorita, what about you? Any question, right? Pero que sea information question. Uh -huh. What your uh, what your favorite uh, what your favorite Eh, comida en inglés. Food. What food? What's your favorite food? Okay. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia de esta, Clarita? ¿Qué tipo de verbo estamos utilizando en la que usted me la, la, la pregunta que usted me acaba de compartir? Ah, eh, was is present. Okay. Uh -huh. ¿Y cuál es el verbo? Ah, me falta. What's your favorite? It. No. No, de hecho la pregunta está correcta. Ajá. Pero, eh, pero ¿qué tipo de verbo estamos utilizando acá? El verbo to be. Muy bien, right? It's verb be. Uh -huh. Okay, entonces mm -hmm. recordemos que verb be, right, uh, es independiente, él no necesita ayuda de ningún auxiliar, right, entonces mm -hmm. esta, esta pregunta está correcta, ¿verdad? Y es una, es una information question, pero con mm -hmm. verb be, right, 
¿Tiene alguna otra que sea con presente simple con, de cualquier otro verbo? Eh, quiero ver. Eh, eh, lo voy a pensar ahorita, voy a no esperar la pregunta. Uh -huh. Ok, very good, no problem. Eh, what about you, Teresa? Hoy sí, tal vez puede poner el audio. Okay. Thank you, Miss. You're eh, good afternoon. Eh, what, eh, what live, no, 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 no. What is for favorite do you like? Ah, ok. Entonces aquí sería what for favorite or sports do you like? Um, no sé si es al revés. No, ahí está. What sports do you like? O what sports también puede ser do you like or do you practice, right? Do you practice. Mm -hmm. What Where? sports do you practice? Muy bien. Cuando yo pregunto eh, por su favorito, entonces nos vamos al, al verbo to be, right? Aquí sería what what is or what are, ¿verdad? Si es uno o varios, what is your favorite sport? Okay. Or favorite sport, right? Mm -hmm. Entonces, ahí es cuando es la pregunta con verbi. Pero la que usted me acaba de dar está bien. What sports do you practice? Okay. What sports do you practice? Vamos a ver, you, Teresa. Do you practice any sports? Do you practice any sports? O ninguno. Yes, I practice eh, basketball, uh, sorry, soccer and swimming. Soccer, oh, soccer and swimming. Muy bien. Swimming. Tengo una laguna mental. Is W E I. Okay. Ahí está. I don't know what happened to me today. Ahí está. Swimming, right? Soccer and swimming. Okay, teacher, don't worry. <laughs> so, okay. So, soccer and swimming. Very good. So, you're asking for favorite sports. Thank you. Now, si se fijan aquí, cuando yo, bueno, yo mencioné esto, ¿verdad? Sometimes we use the WH word and sometimes we use the WH, I mean, the WH phrase. Aquí está exactamente un ejemplo con WH phrase. Porque no solo necesito saber what, sino que what sports, right? So what sports do you practice? Now here I need to know why. Automáticamente una razón y pues por qué. Así, al final encuentro, ¿verdad? Why do you study English? Aquí, what sports do you practice? O sea que toda la primera sección is going to be for, uh, for the WH breaks, right? Soccer and swimming. Very good. Thank you very much, Teresa. And uh, what about, let's see. What about uh, Vanessa? Can you hear me, Vanessa? Vanessa? Uh, Natalia, what about you? Can you hear me? You have a question that we that you can share with us. Okay. Uh, uh, what is your last name? Oh, pero esa nos quedaría acá también con verbo to be. Mm -hmm. What is your last name? Recuerde que el verbo to be no necesita pues ningún tipo de, de ayuda, ¿verdad? Deme una pregunta, pero con cualquier otro verbo en presente simple que no sea el verbo to be. O alguien que me le quiera ayudar? Teacher. Bien. Uh, maybe when do you usually go to the gym? Okay, when? Gym. When do you usually, usually. go to the gym? Okay. When do you usually go to the gym, right? Do you go to the gym? A gym, a gym or the gym? For the explanation ah, uh, que you yo, gave it yesterday. Pero usted me acaba de decir esa, por eso pensé que... Okay, no, so, no, no. When do you usually go to the gym? No, aquí sí, sí lo agregaría, to the gym, al gimnasio, right? To the mm -hmm. gym. Mm -hmm. 
Then you go to the gym. Sorry? You know? Then you go to the gym. I? Uh -huh. Sometimes. Ah, okay, very good. Entonces, I sometimes go to the gym. Very good, excellent, right? So when do you usually go to the gym? I sometimes go to the gym, okay? Now, if you see, I'm asking for time, ¿verdad? Bueno, en este caso, sometimes, puedo responder así, I sometimes go to the gym, o puedo decir de un solo la secuencia, right? I go to the gym twice a month, right? Or I go to the gym twice a week, sería, ¿verdad? Porque twice a month, ¿para qué voy a ir? Mejor no voy, okay? I go to the gym twice a week, right? Uh, sí, así ya se siente algo, ¿verdad? Algún, yeah. Alguna mejor en algún punto. Ya le abunda. <risa> ok, ya vamos a rebajar. Ya le rinde. El de, de, de queijitos que nos comimos. Bueno, when do you usually go to the gym? I sometimes go to the gym or I go to the gym twice a week. Ok, muy bien. Let's see, what about um, Carla García? What about you? Oh, bueno, Mary, because you was a microphone. Mary, do you want to participate? <laughs> When do you do exercise? When do you exercise? I do. Uh -huh. Sí, porque ya tenemos tú y mejor agrego yo solo exercise, ¿verdad? When do you exercise? Okay, and do you exercise, Maria? Uh, usually weekend. On the weekends, okay. Oops, on the weekends. Ahí respondo directamente solo con la, el tiempo, right? When do you exercise? On the weekends. Oh, puede ser completo. I exercise. I exercise on the weekends. Okay. I exercise on the weekends. Very good. Okay. So, bueno, esas que me decían acá, chicas, están bien. De hecho, están muy bien, pero el único inconveniente es que, no hay ningún inconveniente, sino que, es lo único que no es con otro verbo. Recordem, recordemos que al principio hicimos como una separación, ¿verdad? Decíamos que teníamos present simple y se dividía, por decirlo así, ¿verdad? En dos, en dos tipos de present simple. No es que sean dos tipos diferentes, sino que en dos secciones, que es una para el verb be, o sea, el present simple del verb be, y la otra que era. Um, the rest of the verbs, or the other verbs, right? The rest of the verbs, okay? Que es el present simple también. Presente simple de todos los demás verbos, right? I know I hate this. Que aparece cuando estoy cambiando de minúscula a minúscula porque no me deja ver si estoy escribiendo. So I have this, right? Present simple se divide en dos partes. En el, en el present simple de verb y el present simple de el resto de, de los verbos. ¿Qué decíamos que era la diferencia entre el uno y el otro? Que el verb be es independent. Independent. ¿Ok? En cambio el otro no. No es independiente. ¿Right? Necesita de ayuda. Necesita ayudante. Helpers. ¿Ok? Que son do. Pongamos en mayúscula porque son para preguntas. Y también teníamos do. Y tenemos do. ¿verdad? Entonces, esa es la única diferencia, ¿verdad? que uno es independiente, o sea, que el solito se puede hacer afirmativo, negativo y pregunta, y el resto de los verbos no, porque tenemos las reglas de la tercera persona, eh, tenemos los auxiliares para preguntas, los auxiliares para versiones negativas, etc. Entonces, se lo voy a compartir, bueno, voy a compartir con ¿Hay alguna pregunta, chicas? O oh, chicas, perdón. Hoy solo somos chicas en esta rica. Aquí se te puede dejar en el Bueno, si no hay preguntas, let's continue, ¿ok? Muy bien. So that is uh, something that we did yesterday, right? Y pues uh, aquí también encontramos, por decirlo así, dos preguntas que son bien interesantes. En la emoción. Which ones they are? Uh, let me open here. 
Por ejemplo, el how often, ¿verdad? How often, cada vez que yo hago la pregunta, how often do you, ¿verdad? Eh, automáticamente, pues, mi respuesta va a ser con, un, con una secuencia, ¿verdad? Perdón, con una frecuencia de tiempo, ¿right? Si me preguntan, how often do you practice? Ah, dice la respuesta, we practice once or twice a week, ¿verdad? Esa expresión, once a week, twice a week, three times a week, etc. Those are very important um, phrases that we need to know, right? They are very helpful, okay? And that is one, right? Y la otra pregunta que incluso el, el instructor, ¿verdad? Menciona es esta. Who do you play baseball with? Who do you play baseball with? Now, es, viene también acá algo sobre lo que hablábamos cuando Ricardo nos preguntó sobre whom. No sé si se recuerdan que ahí en el chat les dejé información con, con respecto a whom. Eh, bueno, aquí en esta pantalla pueden ver la fórmula que es la que hemos estado estudiando desde la semana 2 o 1, creo, 1, creo. Eh, que es pues la de eh, cada uno de los elementos para las preguntas, ¿verdad? Yo, yo sé que ustedes lo tienen claro, pero igual aquí se los deja el instructor dentro del video, ¿verdad? Y es para que ustedes puedan ver que cada uno de estos elementos, ¿verdad? Están incluidos en todas las preguntas que están acá. ¿Ok? Como así, dice, veamos. Si me dicen, este, what sports do you play? ¿Ok? Entonces, tengo una con frase, que es what sports, una doble phrase. Auxiliary, subject, verb, en question mark. Who do you play baseball with? Tengo el doble word, auxiliary, subject, verb. Complement and question mark. Where do you play? WH word. Auxiliary, subject, verb, question mark. Y así puedo continuar y pues seleccionar cada una de esas, de esas partes. Pero en realidad lo que quiero que veamos es eso, ¿verdad? Que cuando yo estoy haciendo la pregunta solo con asegurarme que yo tengo todos los elementos, I'm fine. Pero luego el instructor. ¿verdad? Les explico un poco sobre la pregunta, who do you play baseball with? Cuando nosotros queremos utilizar esa, por decirlo así, esa pregunta que nosotros haríamos en español como con quién, right? Cuando yo vengo y digo, ¿y con quién estabas hablando? O ¿con quién hablas? ¿verdad? O ¿con quién trabajas? ¿verdad? Etcétera. Entonces, ahí uso el with. También aquí abajo ustedes pueden ver una pregunta que era parecida a la pregunta que nos había hecho Ricardo en aquella ocasión. Y no sé si ustedes recuerdan también que yo les dije que no era muy común escuchar el whom, con quién, right? With whom do you play baseball? ¿Verdad? Es la misma pregunta, si usted se fija, who do you play baseball with? And with whom do you play baseball? Now, this one, la segunda, ¿verdad? being honest, siendo honesta, y como el mismo instructor les dice, pues no es muy común, honestamente, ¿verdad? Eh, la que es más común es esta. Who do you play baseball with? Now, por supuesto, yo puedo, puedo hacer la pregunta así, pero no, no, esa no es la forma correcta de hacerlo, ¿verdad? Right? Pero ya cuando voy a hacer este tipo de preguntas, el instructor viene y nos da como una pequeña fórmula. Y nos dice que vamos a comenzar la pregunta con tú. Cada vez que yo quiera saber con quién, por ejemplo, voy a quizás a escribirla acá en un bloque de notas. Por ejemplo, who do you live with. Who do you live with? ¿Con quién vives? Who do you work with? ¿Con quién trabaja? Right? Okay. Um, who do you eat with? ¿Con quién comes? Right? Pregunta que le hacemos a los, bueno, que le hacíamos a los niños cuando iban al colegio. ¿verdad? Who do you eat with? ¿Con quién comes? Right? That was, that was cool. 
Um, creo que esa era una de mis partes favoritas cuando era maestra, cuando comía con, con, con mis niños. It was, it was kind of cool. I really loved it. Me encantaba. Okay. And then, ¿qué más? Quiero ver, who do you, who do you practice with? Who do you practice with? Ok, etcétera. Puede ser cualquier pregunta. O incluso puede ser en tercera persona, ¿verdad? Who does, who does she live with? ¿Con quién vive ella, verdad? Ok. Who does he work with? ¿Con quién trabaja él? Right? Ok. Who does Lucy? Who does Lucy eat with? ¿Con quién come Lucy? Right? O sea, ahí puede ser cualquier persona, right? Solo hay que adaptar el auxiliar, ¿ok? Entonces, esta pregunta es la que el instructor explica acá, ¿verdad? Decía que primero necesitamos añadir acá el marcador. So, who, y luego el auxiliar, ¿verdad? Que si ustedes ven en las preguntas que yo acabo de hacer, ¿verdad? Está acá todos los auxiliares, ¿verdad? Y pues comienzo mi pregunta con who, ¿verdad? Y luego necesitamos un subject, ¿no? que saben que hagamos algo. Vamos a separar acá los subjects para que no haya más secuencias. Vamos a separarlo, pero... ¿no? Y vamos a separar la reposición es bueno, vamos a ver ahora sí entonces tenemos ahí el tenemos ahí el primero que nos dice él es who ajá ok aquí lo tengo right who y luego la segunda parte dice él que es un auxiliar. Muy bien, aquí lo tengo, right? The auxiliary, right? Dependiendo del tipo de subject que yo estoy utilizando. Luego dice él eh, que necesito un subject. Luego dice él que necesito un verb. Ahí dice verb and noun. Pero, ¿verdad? En este caso, pues, el noun es opcional. Si usted lo va a utilizar, si no, no. En mi caso, pues, no necesito ninguno, ¿verdad? A no ser que yo modifique la pregunta. Entonces, incluso él en el video, pues, les explica que el noun a veces va a estar, a veces no. Depende de la pregunta que ustedes le están haciendo. Y por último, pues, va with con un question mark, ¿verdad? Entonces, cuando yo quiero preguntar con quién, ¿verdad? Entonces, esta es la forma indicada de hacerlo. Como les digo, está esta otra que ustedes ven acá abajo, pero no es muy común usarla de esa forma, ¿verdad? Right? Entonces, that's going to be who do you live with? Who do you work with? Who do you eat with? Vale. Entonces, ¿qué sucede si yo lo que quiero es hacer un ejemplo utilizando un noun teacher? Bueno, claro que sí lo podemos hacer. Por ejemplo, acá. Y vamos a bajar acá. Por ejemplo, la pregunta que está ahí dentro del ejemplo, dentro de este ejemplo, ahí, ahí hay una con noun. Dice who. Do, who do you play baseball, baseball with? Who do you play baseball with? Right? That's one example. And then uh, the next one. For example, you can say, who do you study math with? Con quien estudias matemáticas, right? O oh, ahora hagamos la contesta a la persona. Who does um, Alex, right? Who does Alex study science with? Ok. ¿Con quién estudia, con quién estudia ciencias Alex? O oh, con quién, sí, con quién estudia ciencias Ok, very good. Uh, etc. right? So I can ask you know, as many questions as possible. O, por ejemplo, who um, do you share, who do you share money with, right? 
que con quién comparte dinero, ¿no? Hay que utilizar más, por utilizar, bueno, pongámonos menos así como menos un problemado. Who do you share candies with? Right? Okay. Usted le da dulces a los niños y usted le pregunta, ay, ¿con quién compartes tus dulces? Right? Who do you share candies with? Ok. No, vamos a revisar otra vez para que tengamos una idea de la secuencia y veamos que se cumple, ¿verdad? Lo que el instructor les explica. Ok. Entonces, ahora veamos los, los, la secuencia que nos había compartido el instructor dentro de la plataforma. Ok, aquí tenemos el who, ¿verdad? que él nos dice que es con lo primero que vamos a comenzar. Luego sigue la auxiliar, en este caso dependiendo del subject que estemos utilizando dentro de la oración. Luego viene el subject, ¿verdad? Luego viene el verb, ¿verdad? Y luego viene el noun, ¿verdad? Que es este. ¿Ok? Y por último tenemos el web, right? Entonces, para que ustedes vean, ¿verdad? Que en realidad, pues, eh, cualquiera de las, de las dos formas se puede dar, ¿verdad? No solo una ni la otra, ¿verdad? Voy a estar acá. Y si yo lo quito, solo lo voy a mover un pedacito para que ustedes vean aquí atrás la forma. Entonces, no. Ay, no. Bueno. Ok, so, cuando cualquiera de las dos secuencias que utilicemos está bien, ¿verdad? Sin embargo, solo recuerde eso, o sea, depende de lo que usted esté preguntando. ¿verdad? Si usted, pues, está preguntando con algo que tiene un, un noun, ¿verdad? Entonces, puede usar esta fórmula, si no, pues, puede utilizar la otra. ¿Ok? Very good. Eh, le guardé la captura, pues, para mostrársela después, y ahí te voy a mostrar, te voy a pasar en el chat lo que dijiste en el blog de notas. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? ¿Qué momento? Ahí les comparto en el chat. No, Miss. Bueno, let's continue then. Right. And, well, then we move to uh, point five, point four, right? So, what do we have here? We have a knowledge check, right? So, there is a knowledge check regarding the WH questions. But I have hemos visto, por decirlo así, las WH questions. Van a ir a la section 5.4, and you're going to complete the exercise, right? Then we move to 5.5, okay? Now, what is the objective for this one? It says, by the end of this class, you will learn to sound natural when using can and can't, right? So there you have the two, um, the two um, options for positive and for negative. Now, ahora sí ya nos movemos completamente pues al otro tema, ¿verdad? Hoy sí ya el día de hoy y el día de mañana pues son enteramente para quien entiende. Now, um, the instructor teaches you, you know, kind of um, tip, I would say, or kind of um, a way for you to be able to uh, learn how to, how to uh, pronounce can and can't, right? Which is something good. En mi caso, pues, yo, I'll be honest, siempre soy un poco temerosa que no me entiendan cuando digo can. Así que yo general digo, generalmente digo cannot. I cannot go, uh, I cannot do that. Right. In my case, I prefer to do it like that. Pero ¿cuál es más común? Porque es por supuesto el compartado, que es can't. Um, I'm going to play it for you, right, so you can listen to the pronunciation. Give me one moment. My coworker can design websites. I can't see. Hi everyone. In this class, you learn to ask and answer questions. I can't. See. Hi everyone. In this class, you learn to ask and answer questions using can. Hi everyone. 
In this class, you'll learn to sound natural when using can and can't. Let's start by listening to the pronunciation of can and can't. Can and can't. Notice the pronunciation of can and can't. I can act, but I can't sing very well. This is a very simple pronunciation. If you notice the positive statement, I can act. Above the word, you can see how that is pronounced. Can as the pronunciation symbol. On the other hand, the negative statement is pronounced differently. We will pronounce it as can't. Another tip that I would like to mention here is when it comes to negative statements, which are contracted, we can also follow the simple rule. If there's a contraction which ends in NT, you can think of extending that N. Let me illustrate that. I can't sing very well. This trick can also help with pronunciation. English pronunciation is not an easy topic and it requires a lot of listening and practicing. I would like to encourage you to practice these two simple phrases. Practice by listening and repeating. Do this several times until you feel like it's not difficult for you. Can and can't. Can and can't. Can and can't. Notice the pronunciation of can. Okay, so can and can't, right? So uh, what the instructor is telling us, right? He's teaching us a trick, I would say, right? It's like a, a trick, but a truco para que nosotros pues se nos sea, a nosotros no nos sea más fácil poder pronunciarlo, right? So can, is this one is kind of short, so that's cortito. And then we have can't, right? Which is a little bit longer. And what he says is that generally when we have a contraction with N apostrophe T, we can, you know, extend that sound a little bit, right? So we can have a better pronunciation. So I can act, but I can sing very well, right? Can, can, right? Um, now, uh, also, what can you do? In this case, what you can do is to probably listen to some examples, right? Now, if you like watching series on Netflix or, you know, any other streaming platform, right? You can pay attention to the, um, to the contractions, right? That most of them use. And sometimes it's like, um, we try to, I mean, you can tell me something like, no, te quieres que yo sí lo entiendo, pero yo cuando lo quiero decir, eso ahí me cuesta. So I always say something, yo siempre digo algo y pienso, ¿verdad? Que eh, a language, it could be English, it could be any other language, it's a matter of imitation, right? Si yo no imito, o si yo no trato de imitar, so that's going to be a little bit more difficult, right? Um, for example, if you listen to music in English, right, so you can start practicing and imitating the sounds. Porque, bueno, nuestro sistema fonológico está adaptado a los sonidos, pues, que se generan con, los, con el código, con el, con el lenguaje que tenemos, pues, en español, ¿verdad? Pero, pues, eh, hay otros idiomas, por ejemplo, el japonés, que escucho que hay sonidos que probablemente yo, o sea, mi sistema fonológico no está probablemente adaptado a producirlos o incluso en inglés hay sonidos que probablemente yo no puedo producir porque no están dentro de mi código, right? So, however, right, um, when, when we cannot do that, or when we can't, right, what we have to do is to imitate those sounds, probably to pay attention on how they do it and try to imitate them, right? No es que probablemente lo voy a hacer exacto, pero voy a imitar a cómo se hace. Entonces, that is something that will help you a lot. That is when you listen to music, right? And when you start trying to sing, right, you try to do it the, the same way. Then if you watch videos, right, if you like watching videos on YouTube, like I do, como a mí me encanta, you know, watching videos on YouTube, just do something, watch them in English, right? In my case, I love Usted puede imaginarse toda cualquier secuencia, pueden ser noticias, pueden ser incluso algún tema religioso, puede ser algún 
tema interesante, puede ser algún documental, I go for English. Aunque a veces esté ahí con el diccionario, con el teléfono, y cuál es la palabra. Cuando yo no entiendo algo, lo, lo, yo no pongo los subtítulos, pero si hay algo que yo escuché que yo no lo entendí, o I missed it, o de veras no sé cuál es la palabra que acabo de utilizar, I pause it. Le doy clic en donde dice sí, sí, que es para poner el subtítulo, y lo pongo para ver qué dijo. Then, when I, once, I, once you spot the word, when you, once you spot the word, you, you look for the word in dictionary. Busco la palabra en ah, ok, ya sé cuál es. Se lo quito, and then I continue. So, you have to do it like that, right? And books, if you have books, no importa que sean de niños, right? You can start, you know, reading in English. I mean, recuerden que estamos como desde cero, ¿verdad? Así empiezan los niños. They start with books according to their level, right? So if you have books, and probably those are your kids' books, right? Los libros de sus hijos, you can start reading them, right? There are plenty of material that you can find. Not necessarily, you know, it has to be something, you know, with a lot of pages, right? But just get used to it. Teacher, ¿y de qué me va a servir a mí estar leyendo? Bueno, en mi caso, si usted a mí me pregunta, Teacher, ¿y usted cómo aprendió? Yo, al be honest, yo aprendí quizás más que todo a través de la lectura, right? Uh, in my case, I love reading. Me gusta mucho leer, ¿verdad? Y me acostumbré a, a buscarlos en inglés. Yo decía, no, algún día lo voy a entender. Y pues me hice de mis libros. ¿verdad? Y si, pues, si encuentro alguno interesante, I read it in English. Por supuesto, ahí me van a tener a la par también con el diccionario un poder. No, I have a notebook. Um, but I have a notebook and I write all the new words, ¿verdad? You write all the new words every day and... Bueno, yo, yo así me siento, yo siento que sí enseño, ¿verdad? Soy maestra, pero yo nunca dejo de aprender, yo tomo nuevas palabras every single day. Todos los días I learn new words and new expressions, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede cuando leemos? Your brain get used to it. Entonces, su cerebro se empieza a acostumbrar y empieza a ver las estructuras. Por eso es que al principio a nosotros nos cuesta. Nos cuesta, por ejemplo, pero es que yo sé la fórmula, yo sé que la teacher la explicó y cuando yo lo pongo junto, yo siento que está bien, pero no sé. Y es por eso, porque eh, you, we, train, we train our brains, ¿verdad? A través de la lectura entrenamos también nuestro cerebro a que él también se adapte a la estructura que está viendo en papel. Entonces, cuando yo recuerdo que yo empezaba a leer, bueno, yo seguía leyendo, ¿verdad? Y, bueno, si había algo, solo lo subrayaba y luego lo buscaba. Pero llegó un punto en el que quizás pues, yo fui la más sorprendida porque empecé a usar expresiones que yo no, yo no sabía que yo las tenía acá y era que a través de la lectura se habían quedado y pues de repente empezaba a utilizarlas en las oraciones que yo decía. Entonces ahí me acordaba, ah, que estoy en un libro, no, ya me acordé. Entonces, you have to put everything together. So try to listen to videos, try to listen to music in English, try to read something in English. And try to practice, ¿verdad? Y lo último, pues, exercises, right? Remember that this is like going to the gym. You need to practice if you want to get better at it, right? So the more you practice, the more you learn. So you have to practice with the exercises that I share with you. Y si usted tiene más o encuentra más a través de la web, ¿verdad? You can practice more. Now that we have... Ya hice el paréntesis, cerro paréntesis. Now that we have mentioned, <laughs> you know, a little bit of the pronunciation of can and can't, right? One is very short and the other one is a little bit longer, right? And uh, we're going to move to the use. Nos vamos a mover ya al uso de can, can't, right? So it says by the end of this class, you will learn how to ask and answer questions using can or ability. Now, That is the most important thing, right? Cuando yo uso can, I'm talking about ability. ¿Cómo así, teacher? Ability means the things that you can do, okay? Las cosas que usted puede hacer, la habilidad, ¿verdad? No nos confundan porque está ability, que es algo que yo puedo hacer, ¿verdad? Y están las skills. Las skills son ya habilidades especiales, por ejemplo, ¿verdad? En este caso... You're very skilled at sewing in la costura. You're very skilled and you know how to do, you know how to measure, you know how to cut, you know how to, you know, create, a, create the garments, para crear exactamente una pieza de ropa. Entonces, those are skills, right? So, uh, well, lady was mentioning a little bit of uh, finances, right? Marketing, those are skills that you acquire. 
Entonces, cuando yo hablo acerca de ability, it's something that I can do. Por eso uso can, ¿verdad? For example, I can use Zoom, right, to have meetings with you. I can use my computer. I can prepare PowerPoint presentations, right? I can um, send a file, an attachment in an email, you name it, ¿verdad? I can print a document, right? Puedo imprimir un documento. So, cuando yo hablo de habilidades, entonces estoy hablando de qué. Y pues tenemos la palabra skills, que ya son habilidades pues, ya, como más especializadas. Es lo mismo, solamente quería hacer la diferencia porque van a encontrar el dicho si es Dios también significa habilidad. Sí, es cierto. Pero cuando hablamos de habilidad, hablamos de estas cosas que puedo y no puedo hacer. ¿Con qué? Now, um, there we move to a conversation, right? And the conversation's title is I can't sing, right? And this is a conversation between Kyla and Philip. Right or Kayla or Kyla, Kyla, I guess, right? And feel it. And I want you to listen to this conversation, okay? So just give me one moment and I will play it for you. Okay. And for ability, let's get started by listening. Hi, everyone. In this class, you'll learn to ask and answer questions using can for ability. Let's get started by listening to a conversation titled, I can't sing very well. This conversation illustrates how this topic is used in a real life setting. I can't sing. Oh, look, there's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no, I can't sing at all, but I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. I will play it again. For ability. Idol, I can't sing very well. This conversation illustrates how this topic is used in a real life setting. I can't sing. Oh, look. There's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no. I can't sing at all. But I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure. Why not? Okay. Let's practice tomorrow. Now let's Okay. So there you have the conversation, right? And that is this one, I can't think, right? So I can have two volunteers, if you please, if you want, you can raise your hands and we can practice a conversation with two of you, those you says, okay? So thank you, Patricia, very kind. And the next person is, aparte de Patricia, uh, lady, thank you very much. Okay, so Patricia, you're the con Kyla and then a, uh, uh, lady, ayúdeme con Philip. Okay. Please. Go ahead, uh, Patricia. Me escucha, Patricia. Hello. Hello. No se escucha, Patricia. Ustedes me escuchan a mí, o soy yo. Sí, la escuchamos. Vale. Creo que Patricia no, bueno, no la podemos escuchar. No sé si quizás, bueno, permítanme que le un mensaje. Ah, dice que tiene problemas con el micrófono. Bueno, Lady, ayúdeme con Kyla y no sé si alguien más quiere participar. Mar Mary, veo que ha activado su micrófono. ¿Quiere participar? Vale, entonces ayúdenme con Philip, María, ¿ok? Very good. Ok. Oh, look, there's a talent contest on Saturday. Let's enter. I, I can enter a talent contest. What can I do? Can you sing really well? Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no, I can't sing at all, but I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure, why not? 
Okay, let's practice tomorrow. Okay, thank you very much, girls. Excellent. Now let's go ahead and take a look at the conversation, right? So, well, they're talking about a talent contest, right? Those are very famous nowadays, right? There are many, many of talent contests all over the world. And they, well, there you have the app, right? I get you an app. I will type it in the chat. It's an announcement, right? An app, okay? There's an app, and it says, can you sing or act? Be a star. See the talent contest. Saturday 9 a.m., right? So oh, if you can sing, if you can act, so you are welcome to go and show your talents on this talent contest, right? Then, uh, well, if Philip says I can't enter a talent contest, what can I do, right? So there you have the first question, what can I do? And we're going to talk about that later. Y como yo les había comentado desde un principio cuando hablamos sobre el, el, el presente simple, Siempre vamos a tener las information questions en cualquier, pero en cualquier, en cualquier tiempo, o sea, en cualquier tiempo verbal. No importa que estemos hablando de que can, que es un modal verb, es uno de los modal verbs o los verbos modales, right? Y pues la ventaja de usar los modal verbs es que, sí, es lo más genial para mí. No nos tenemos que preocupar por la tercera persona en lo absoluto, porque... Es el mismo para I, you, we, he, she, it, etc. Singular, plural, no importa, right? You don't have to worry about them anymore. Entonces ya sobre eso es como, ay, es un gran relief, ¿verdad? Ya no tengo que estar tan concentrada hablando en present, present simple y poniendo atención sobre cuál es el subject, sobre si voy a poner la regla o no, si es do or does, si es don't or doesn't. Cuando ya me muevo a los modal verbs, I don't have to worry about it. Ya no me preocupo por eso porque, pues, no tengo que utilizar ciertas cosas con ciertos objects ni nada por el estilo. And then, um, well, uh, it seems that uh, Philip, I mean, yeah, Philip can sing very well. So he has an ability. Tiene esa habilidad que puede, puede hacerlo, right? And he says all sense, ¿verdad? Y él probablemente pensó, that's flattery, right? Una frase que es esta, that's flattery. Flattery. Como eso es bien halagador, ¿verdad? Ah, that's flattering, dice uno. Oh, how beautiful dress you're wearing today. Ah, that's flattering. Thank you very much. This is, then uh, she says that she can't sing at all, right? I can't sing at all, she says. But I can play the piano. O sea, ella tiene otra habilidad, ¿verdad? Que es, she can play the piano, okay? So maybe we can enter the contest. Okay. Entonces ya unimos tu talento y el mío, o tu habilidad y la mía, and then we can go and, you know, participate in this talent contest, right? And then says, wow, well, sure, why not? ¿Verdad? ¿Por qué no? So let's practice tomorrow. Now, ¿qué es probablemente con lo que lo voy a, a dejar ya? Con, ya casi terminamos la clase, pero ¿cuál es, ¿qué es lo importante que yo debo saber sobre can? Bueno, can and can't, porque uno es afirmativo y otro es negativo, pero igual es lo mismo. Eh, que lo ocupamos para abilities, ¿verdad? Habilidades, cosas que yo puedo hacer, como usar la computadora, como cooking, cocinar, drive a car, ¿verdad? Eh, I don't know, you name it, right? Use the, um, the um, photocopy machine, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando estaba trabajando en el banco, que les conté? ¿verdad? Ahí fue uno les conté, bueno, no me acuerdo. No siempre fui maestra, ¿verdad? Pues antes era una asistente administrativa bilingüe. Pero había dejado mis estudios pendientes y pues luego me fui a trabajar. I loved my job. Me encantaba, por supuesto. I loved it. Eh, trabajaba para la banca electrónica de un banco. Right? And it was very cool. Aprendí mucho. Pero pues luego dije yo, no, tengo que terminar lo que empecé. And then I finished the medio. Terminé mi carrera. Pues y terminé trabajando pues ya con la maestra. Pero I remember one of my fears. Uno de mis temores siempre era la photocopy machine, ¿verdad? ¿Y cómo voy a usar la fotocopia? Yo iba, iba con, con, con el nombre del archivo en la, en la cabeza, entero. ponía mi código y no era así. Y no encontraba mi archivo. So the photocopy machine was a very, you know, frightening thing for me. But that's an ability too. Eso es una habilidad también porque entonces yo luego aprendí, ya supe cómo usarla, cómo buscar el archivo, etc. Right? Entonces, todo lo que tiene que ver con abilities, pues usamos can. ¿Qué más? Can es uno de los verbos modales, ¿verdad? Van a haber muchos verbos modales más adelante, right? Pero ahorita, digamos, el primero que están estudiando es can. 
Y decíamos que la, la otra cosa que es bien importante sobre Ken es que yo no me tengo que preocupar por ningún tipo de eh, cambio que yo deba hacerle a un sample. Porque I can, I can drive a car and my sister can drive a car too, right? I can cook and my husband can cook too, right? Entonces, no importa si hablo de primera persona, segunda persona, tercera persona, it doesn't matter, no importa. El verbo, en este caso, modal, no va a cambiar, ¿ok? Now, si usted se fija acá, dice, you can sing really well, ¿ok? Todos los verbos que van next to, a la par de un verbo modal, no van a cambiar. Van a ir siempre en base form, o sea, en forma base, ¿verdad? No voy a tener que cambiarlo porque al final la estrella, por decirlo así, es can, ¿verdad? Y pues puedo, el que puedo, cantar. Yo puedo, el que puedes, manejar. Yo puedo, el que puedes, bailar. No, yo no puedo. <risa> eh, puedo, el que puedes, cocinar, right? Entonces, it, it, it's, it's the star, right, of the sentence, ¿ok? Entonces, con esa introduction lo voy a dejar, chicos, and then tomorrow we're going to continue, right? Thank you very much. Muchísimas gracias por hacer el esfuerzo. Yo sé que pues pasaron ocupaditos, pero thank you for joining. Cualquier pregunta de la plataforma, no duden en hacerme la cualquier cosa, pues estamos a la orden. Thank you for joining. Bon appetit, ¿verdad? Para los que ya van a comer, bon appetit and enjoy your meal. And I see you tomorrow, ¿ok? Así que bye bye, guys. Gracias. Thank you. Thank you. Bye. Bye bye, guys. Take care.